Hi. Hi, guys. You there? How are you? Hi. Hi. It's good to see you again. How are you? No sé si me ven, me escuchan bien. Yes. Yeah. Okay. How are you? How are you today? ¿Cómo están el día de hoy? How was Wednesday to you? ¿Cómo estuvo el 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 miércoles? <laughs> no me acordaba cómo decirlo en español. El miércoles. How was the Wednesday? A little tired for me, but it's okay. Yeah, I was. It was a little bit tired for me too. A lot, a, not a little bit. It was so so tired for me. <laughs> so so tired. I, I was. You should you sleep early. <laughs> um. Yeah, I should. Um. Like when I finish this class, um, always go to bed. De hecho, yo acabo la clase con ustedes y cierro la compu y me voy a dormir. <laughs> um. Mm -hmm. Like uh, I was like doing a lot of things today because I, I I have a lot of homework. I don't know why, but I have a lot of essays and um and like things to do or readings. Like I I just I just discovered that I needed to read like a hundred and fifty pages for um for friday and yeah. i am a little bit crazy because i am not sure if i am gonna do it <laughs> um so i have been doing a lot of things today and um yeah it was a really tired day for me it was a really tired wednesday so but i hope... you don't work uh, a weekend no i don't work in the weekends okay. mm -hmm. i only work um from monday to friday usually yeah so um i'm gonna rest the weekend <laughs> me quedé pensando cuando iba a descansar uh the weekend i think i like i'm i'm trying to do all my all the things that i need to do um eh, today eh, well during the week because um i want to 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 do a lot of things on the weekend um tengo um planeada una salida de viernes con mis amigas y el sábado queremos ir a la playa con unos amigos entonces tengo un montón de cosas que hacer y quiero hacerlas antes porque porque bandida pero responsable para andar en paz yeah. of course to be please porque podré, podré ser um, bandida pero responsable so um, Tengo mucha presión. <laughs> Tengo mucha presión. I'm fine. <laughs> I'm fine, yeah. Yo, yo con mi cara de macra diciendo que estoy bien. I'm fine. <laughs> but, um... Do you, I hope... prefer, do you prefer beach but... or, or mountain? Mm, both. I like both. Like 50 and 50. Yeah. Because I really love the sand and the water of the ocean. Oh my god, I really love the beach. What is that? Yeah, it's so amazing. Like to see the sunset, it's like oh my god, it's like a therapy. But I really love the nature. I really, really love the trees. I really love the hot trees. And me gusta abrazar árboles. Siento que se siente bien cool. Um and like to camping and all of these things. So I think I'm 50 50. I'm 50 50. Depende del mood en el que ande. Mm -hmm. <laughs> yeah. Oh, okay. And the, beach, the problem of the beach is the weather. With the it's, beach? It's too hot for me. Mm. Yes. Yeah. Do you don't like uh, the, the beach? So, so. Because I think it's very hot and I don't enjoy. Mm hmm Necesito uh, estarme echando agua y, o sea, no disfruto ni tanto. Okay. Yes. Um, no me haces más por ver el amanecer y el atardecer. Eso sí, o sea. Yes. That's an amazing. Love it. Uh -huh. uh, yo tengo una amiga que ella también dice que no le gusta la playa porque suda mucho y se siente pegajosa. <laughs> so, 
I understand. I really like the beach. Um, I understand why uh, some of people doesn't like the beach, uh, but I like it. A mí sí me gusta. Me encanta andar en traje de baño por ahí. Es, es el único lugar donde no me regañan por andar um, en traje de baño. So, I really my know. other problem is that I can't swim. You can't swim? I can't. Oh. Sweet. You can't. Oh my God! Why? Why didn't you learn? Oh, I'm afraid. I don't know, but me da miedo el agua. I'm a little bit afraid of the water too. Um, I really love the beach, but I'm afraid of the ocean. I don't know if you heard about talasofobia, que es el miedo al mar, el miedo a las a las profundidades. I have talasofobia. Yo sí le tengo un pánico al mar, pero me encanta. O sea, me gusta verlo. Yo lo respeto desde la orilla. Está bien bonito, bien chulo, pero yo no me subo un bote. Uh -uh. Ah, no, no, yo, no, no. No, I don't like it. <laughs> yeah, it's like... No, I don't know. This is a little bit scared. Um, cómo se mueven en las olas. Incluso las lanchas con las lanchas no se siente tanto el rebote. Porque, bueno, cuando ya, van la lancha, ya se van la lancha es como... Eh, a veces casi no se siente por la rapidez con la que van, pero de repente se siente que se hace así, así. I don't like it. I don't like it. I am so scared of that. And I can swim, but I couldn't do it if I am on the ocean, right? Si estoy en el, en el océano, no podría nadar, porque ¿para dónde nado? <laughs> Quizás me meto hasta más. <laughs> yeah, so, no, it's not a place for me, the ocean. Like, Um, um, the seashore, como la, la orilla del mar, the seashore, is like my place, but no in the ocean, no en el océano. De hecho, mi mejor amiga le encantan las ballenas y para su cumpleaños en febrero siempre va um, eh, a ver ballenas y yo siempre me quedo en la orilla, o sea, yo la dejo que se vaya y yo me quedo en la orilla del mar porque yo no, no voy al mar. No tan a descartarla por cualquier cosa. <laughs> yeah, no, I'm gonna be like outside. <laughs> I love her, but um I don't want to 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 go that deep. Es, son como dos horas de camino al mar. Mm -mm. No, imagínense se quedan ahí. No, gracias. Yo, y me da un ataque de ansiedad capaz. Uh -uh, that's not a place for me. So I think I'm 50-50. I but... have all the problems with the beach. Sorry? I have all the problems with the beach. What is the problem? Where where is is a fear really? Uh, because I don't know, maybe five yes, five hundred, no, five five years ago. Mm-hmm. Uh, one of my one of my best friends died there on the beach yes oh my and God. that was for me everyone in for yes. the, for that reason i hate the beach i don't like okay i understand i understand it's like um you had a really bad time right there so it's understanding like you can go there Um, I'm so sorry for your loss. Yes. Le siento mucho por su pérdida. Yeah, thank you. Yeah. Um, That was terrible. Mm -hmm. Yeah, of course. How is not gonna be terrible? Oh my God. Like, it's, I can't imagine. I can't imagine. I'm so sorry for that. Um, thank you. Permítame, permítame un momento, guys. Permítame un momentito. Solo permítame.
I'm here. So sorry. So sorry. Pequeña pausa. Okay, I'm here. So we can start with the topic for today. And we're going to see like the network. The topic of today is the network. And we're going to see um how to take care of the network. Okay. And um we're going to see like some vocabulary about the network and we're going to uh do a little and exercise with a picture that we have in groups, okay? But first of all, we're going to do the reading. Of course, vamos a hacer el reading. Permítame, les comparto mi pantalla. Okay, can you see it? Yes, yes, yes. Okay. So this is a little conversation about distances and measurements. Measurements. Okay, we're going to see like uh, distancias y medidas. And um, if you remember, yesterday we talked about like comparatives and superlatives between um countries we were doing like that comparatives and superlatives between countries and um we're going to see distance and measurements today so ay, perdón, creo que tengo hipo. <laughs> Lo siento. i need i need two volunteers to help me to read the conversation about distance and measurements someone to be scott and someone to be Beth. Okay, Grisia, you're going to be Scott. Who wants to be Beth? Okay, Francisca y Dalia. Okay, so you're going to be Beth. Okay, go girls. I'm going I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually I I from New Zealand. Oh I didn't Zealand. know that. So what's it like there? Oh it's beautiful. It has lots of fur. And it's very mountain. Mountain. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about uh, three, uh, eight, um, no sé cómo se dice, 800. Three hundred. Um, three hundred, eight. 300. Three, sorry, sorry. 3,800 meters high. Okay, 300 meters high. Mm, how far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland. And Auckland is about 200 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year too. Okay, thank you so much. Ya vamos a ver esa parte de los números, don't worry. Um, es parte de, de esta clase, es todo de los números. So, as you can see, they are talking about um, distances and measurements, right? Como distancias, medidas. I'm sorry. <laughs> I, when I say like it was like a really tired day, 
Uh, I'm serious. <laughs> so you can see that they are talking about distance and measurements. Do you have any questions about it? ¿Alguna pregunta acerca de esto? No. No, teacher. Okay. So we're going to see the questions we have. Okay. Um, I need a volunteer to help me to read this. Whole conversation. Sí, el cuadrito. Yo voy a leer las últimas cositas de aquí para que no les cueste. Pero ya vamos a ver la parte de los números, ¿ok? Uh -huh. Questions with how. How far is New Zealand from Australia? It's about 2,000 kilometers. How big is Singapore? It's six, 648 square kilometers. How high is Mount Cook? It's uh, 3,740 meters high. How deep is Grand Canyon? It's about 1,900 meters deep. How long is Mississippi River? It's about 5,970 kilometers long. How hot is Oakland in summer? It gets up to about 23 degrees Celsius. How cold is, is it in the winter? It goes down about uh, 10 degrees Celsius. Mm -hmm. Excellent. These degrees are on grados, so escribe así. Grados. Also, también se le puede decir great, but decrease is like the correct word. Okay, as you can see, they are using like questions with how. How far, like, que tan lejos, how big, que tan grande, how high, que tan alto, how deep, que tan profundo, how long, que tan largo también, largo, how hot, que tan caliente, how cold, que tan frío. Okay, so they are talking with questions, they are doing questions with how, and they are like um, using miles, square miles, feet, and Fahrenheit, and Celsius, of course. Degrees es grados, grados, okay? Grados Celsius, por ejemplo, es degrees Celsius. Uh, grados Fahrenheit is like degrees Fahrenheit. Miles son millas, feet son pies, um, square miles son me, millas cuadradas, sí, yeah, mi, millas cuadradas, and miles that is like, um, that is uh, millas, only millas, and square miles son millas cuadradas, okay, this is like, um, measurement, distance and measurement, ok, estas palabras se utilizan para hablar sobre eh, distancias entre cosas o medidas, sí, como alto, lo alto lo, o lo profundo que está algo, como el Gran Cañón, por ejemplo, like, how deep is the Grand Canyon, qué tan profundo está el Gran Cañón, por ejemplo, and you say, like, it's about 1,900 meters deep, ok, está a 1,900 metros eh, de profundidad. It's like pretty deep. Okay. So, do you have any questions about this? No? About question, no. Okay. Uh, the problem is with the number. <laughs> with the numbers, yes. yes. I, I know, I know, I know. Yeah, vamos a ver esta parte de los números. Solo permítanme. Hoy es 
nuestra clase 11. Okay. Numbers, 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 numbers. Ok, ahora sí. Les voy a presentar pantalla. Y me dicen cuándo la puedan ver. Can you see my screen now? Yes, we can. Yes, teacher. Okay. So, haciendo una pequeña mini, mini, mini encuesta. ¿Quiénes saben decir los números del 1 al 100? Levanten la manita. Esto solo es una encuesta. No les voy a preguntar. Del 1 al 100, solo Crisia. Ok. Ahí están. Ok, son más o menos cuatro personas. Ok, ¿quiénes creen que pueden decir de el, eh, del 100 hasta los miles? Levanten la manita. Este es un pequeño sondeo para ver de dónde empiezo. No, bueno. Ok, supongo que los millones tampoco. <ríe> ok, so. Sorry, ¿Cómo en esta clase? Can. You can, you can, ok. Of I course. Ya tenemos a Jimmy, que él sí sabe. Ok, thank you, Jimmy. Ok, uh, veo que la mayoría tienen como problemas con esto de los números y hoy conmigo van a aprender a decir números hasta de un millón. Ok, van a ver lo fácil que es. De hecho, los números son mucho más sencillos en inglés que en español, así que vamos a ver esta partecita. So, del 1 al 19... Prácticamente ya se lo saben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por cierto, a uh, 9 aquí, a uh, 19, um, está mal escrito. Tiene que ser ninetén. Así como ninetén, ninetén. Así. Está mal escrito. Igual 90 aquí es ninetí que es 90, así, 90, está mal escrito, esos, esos dos números estaban mal escritos en esta tablita, but, eh, del 1 al 19 se pronuncian de esta forma, del 20 al 90 lo que vamos a hacer, bueno, el 99, lo que vamos a decir es ir leyendo de izquierda a derecha, from left to right, ok, por ejemplo, tengo 21, agarro primero 20, que es 20, y luego 1, que es 1. 21. ¿Ok? Lo mismo con 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ok? Esto se los tienen que aprender. Y los vamos a seguir leyendo de izquierda a derecha. Si yo tengo 42, por ejemplo. ¿Veo cómo se dice 40? 40. ¿Cómo se dice 2? 2. Entonces es 42. Um, quiero ver, quiero ver cómo se dice 87, por ejemplo. ¿Cómo se dice 80? 80. ¿Cómo se dice 7? 7. Por lo tanto, es 87. ¿Ok? Uh -huh. Estos son con los números de dos cifras, de dos cifras hasta el 99. ¿Sí? 90. 99. ¿Cómo se dice 90? 90. ¿Cómo se dice 9? Uh -huh. 9. Por lo tanto, es 99. Uh -huh. ¿Ok? ¿Se comprende esto? Sí, yes, sí. Sí. ¿Cómo diría entonces 66? 66, 66. 66, ok. ¿Cómo diría entonces 51? 51. 51, excelente. ¿Cómo diría entonces 75? 75. 75, ok, ya veo que ahora van agarrando. ¿Cómo diría 83? 
83. Excelente, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento de los, eh, de los números de dos cifras? ¿No? Esto quedó claro, ¿sí? Porque vamos a pasar a los hundred, los thousand y los million. Ok. 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 Vaya. Con este cuadro quizás se los voy a mandar. Los hundred, en inglés, en los cientos se dicen hundred. Repeat everyone, hundred. Hundred. ¿Y a los demás? ¿No les escuché? Hundred. 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 Excelente. Los miles se dice thousand. Repeat thousand. 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 Los millones se dice million. Repeat million. 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 Excelente. Ok. Eh, les voy a mandar esta tablita a WhatsApp y me voy a pasar a una pizarra para que vayamos viéndolo. Porque es más fácil si lo vamos haciendo práctico. Ustedes son preintermedio. Tres. Ok, so les voy a mostrar mi paint. Paint es como mi, mi, como mi pizarra. Y me avisan cuando la puedan ver. ¿Ya la pueden ver? Yes. Ok. Yes. A WhatsApp les mandé la tablita que estaba en mi, en, mi, um, en mi presentación para que ustedes la tengan por ahí. Esta les va a ayudar a decir esta parte de los números, ¿ok? Vaya, ya vimos cómo se dicen los números de dos cifras. Ahora vamos a ver los de tres cifras, que son todos los números que comienzan desde el 100 hasta el 999. ¿Ok? Los números de tres cifras. Para decir los números de tres cifras, lo que vamos a hacer es que al primer número de los tres, ¿sí? Cuando tenemos tres cifras, al primer número de los tres, le vamos a poner como un apellido que es el hundred, que es el cientos, ¿ok? ¿Sí? Como cuando digo doscientos en español. En este caso, decimos four, al primero, al primero agarramos el número individual. De cada tres, el primero lo vamos a agarrar individual y le vamos a poner hundred como un apellido. Sí, como si ese fuera el apellido del número. Y le decimos, four hundred, y esto junto, 56. Ok, tenemos, uy, jeje, lo mismo. Agarramos el primer número, solito, de los tres, el primero, solito, es un siete. Seven, ¿cómo se dice siete? Seven. Le ponemos el apellido 100, y luego 69, 69. Los otros dos se leen juntos. El primero es el que vamos a leer solito y le vamos a poner un apellido. Los otros dos se leen juntos. Ok, veamos otro. Al primero de los tres lo agarro. 8, es un 8, ¿verdad? 8, le pongo el apellido 100, que es el de los cientos. 100, 800, y leo estos dos números juntos. Como los ceros en la izquierda no cuentan, sino que solo a la derecha decimos night, solo night. ¿Ok? 800, night. 800, night. ¿Ok? Se comprende que es el primer número al que se le pone como ese apellido, le digo yo para que ustedes entiendan. ¿Se comprende esto? Yes, teacher. Ok. So, quiero ver... Si se comprende, ¿cómo diríamos, Crisia, este número? El primero. 774. Excelente, 774, ok. ¿Quién me quiere decir cómo se diría este? ¿Mm? 999. 999, exactly. Ok, ¿quién me quiere decir cómo se diría este? Mm. 
355. 355, ok. Ahí van, ahí van. ¿Qué? ¿Quién me quiere decir cómo se dice este? Night Hunter. Night Hundred, exactly. Como los otros dos son ceros, ya no les decimos nada. Night Hundred. Ok, ¿cómo diríamos? Um, este, el segundo. Uh -huh. ¿Qué me quiere decir este? 531. 531, ok, excellent. You are understanding, ok. ¿Y qué me quiere decir cómo se dice este? Uh -huh. Guys, the last one. 747. 747, ok, creo que ya se entendió. ¿Alguna duda de cómo se dicen los cientos? Así se dicen todos los números, desde el 100 hasta el 999. ¿Alguna duda sobre esto? Vamos a pasar a los miles. No, todo bien hasta el momento. Vale, excelente. So, vamos a... Vamos a ver, cuando eh, los, los números que son miles van desde eh, las cuatro cifras a las seis cifras, ¿ok? Desde las cuatro cifras hasta las seis cifras. Es decir, que vamos a obtener este numerito que ven acá son los miles, ¿ok? Look at this. Cuatro cifras, cinco cifras, seis cifras. Los miles van de cuatro a seis cifras, ¿ok? Significa que tienen cuatro o seis números en, en, en total, ¿ok? Siempre vamos a ir leyendo de izquierda a derecha. Vamos a leer el número tal cual está ahí y a, la, a esta comita le vamos a decir... 1000, que es el 1000. Cuando ustedes vean una coma en los números, significa que son miles. ¿sí? Cuando solo hay una coma en, en los números, significa que son miles. Cuando ya son millones, hay dos comas. ¿okay? Esa coma, que cuando usted vea una sola coma, la coma se llama 1000. Le vamos a poner ese nombre, 1000. ¿okay? Así le vamos a llamar, 1000. Entonces, vengo yo a agarrar el número. 1000. Y aquí, como ya se les expliqué, 9. 100, solo 900. Aquí agarramos los dos números. 13, porque son 13. 13, 1000, miles, sí, 1000, esa comita. 581, ok, 81. ¿Qué pasa cuando ya tengo tres cifras otra vez? Look at this. Vamos a hacer exactamente lo mismo que les, que les enseñé a hacer en los cientos. Cuando ya tengamos tres números juntos, como tenemos acá, ¿sí? En esta parte, al primero lo vamos a agarrar solito y le vamos a volver a poner el apellido 100. 200, al primero solito. Y los otros dos se leen juntos. 288, perdón, 98,000. 747. ¿Ok? Cuando se tengan los tres números juntos, cuando se vean los tres, al primero es el que lleva el 100, el primero nada más. ¿Ok? Y los otros dos se leen juntos. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿Quién me quiere decir cómo se diría este número? El primerito. ¿Cómo diríamos el primer numerito? ¿Qué tengo ahí? I want to try it. Um, 
Again, again. Five thousand. No. Uh huh. Nine hundred. Five. I. Fifty-seven. Excellent. <laughs> okay. Don't worry. Yo oh. sé que vamos como a escaladita, en escaladita. Sí, pero se puede. Eso, Crisia. Justo así. Ok. Let me see. Ah, este ya lo había cambiado. <ríe> ok. ¿Quién me quiere decir el segundo? Intenten, intenten, intenten. Ok, Martín, dígame. 34,923. Excellent, yes, 34,923, ok, excellent, ok, ¿quién me quiere decir el último? Yo. Ok, go Jim. 333,762. Excellent, good job, ok, amazing, look at this, es cosa de, de, de ir como gradualmente. Ok, do you have questions about los miles? About thousand? Es cuestión de práctica, yo sé, pero ¿se entiende cómo es que se va haciendo? Yes. Ok, yes. okay. perfecto. We only need to practice. Sí, solo necesitan practicar. Yeah. Esto, esto es pura práctica. Ok. Y tengo para otro lado. Los millones son números que van entre... Son números que van... Ay, permítame, voy a pasar esto por aquí. Son números que van desde a um, siete cifras a nueve cifras, ¿ok? Desde siete cifras a nueve cifras, ¿ok? Entonces, vamos a ver, les voy a mostrar. Se los voy a ir poniendo de colorcitos para que ustedes vayan viendo de una sola vez con colores. Se logra. Ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con los demás. Ir leyendo de izquierda a derecha. Cuando hay un número solito, le vamos a decir el número solito. Si hay dos, lo decimos juntos. Pero si hay tres, el primero lleva el hundred. ¿Ok? Y esta coma, cuando ustedes vean dos comas, significa que son millones. Por lo tanto, la primera va a ser millón, million, y la segunda va a ser thousand. ¿Ok? La que ven entonces en amarillo, que es la primera que encontramos en el camino, cuando lo vayamos leyendo, esa es million. Y la segunda es thousand. Por lo tanto, aquí sería 8, porque es un 8, 8 million. Lucas dice, aquí tenemos 3, por lo tanto, el primero lo agarro solo y le pongo el apellido. 775,957. ¿Ok? Lo mismo con este. Veo que son dos números, los agarro juntos. 23. Million, porque es la primera coma, million, two hundred, thirty-four thousand, nine hundred, fifty-three, twenty-three, perdón, twenty-three, twenty-three, ok, ahora con el último, como ya hay tres otra vez juntitos, al primero es el que le pongo hundred, lo mismo que hemos hecho con los demás, two hundred, 63 million 333,762. ¿Ok? Do you have questions about this? No questions, teacher. No. Ok. So. A esto le voy a tomar una foto y se lo voy a mandar aquí también. 
porque así es más fácil, ¿ok? Si ustedes tienen, eh, o sea, cuando ustedes encuentren los números en, en alguna lectura o algo así, pues no van a estar separados por colorcitos, pero recuerden que cada tres, ¿ok? Cada tres, el primero es el que lleva el apellido, la, si hay una sola comita es Stausen, si hay dos comas, la primera es Million y la segunda es Stausen, y así, solo es de ir siguiendo esa regla, y ahí van a decir números súper, súper grandotes, ¿ok? Quiero saber quién me quiere decir este número, Okay, el último. Crisia, are you there? You want to? Would you like to tell me? <laughs> you can try. Mm -hmm. um, 80, 80, no, 800. Mm -hmm. 57. Um, One hundred eighty eight ninety thousand. Ah, nothing ninety eight. Mm -hmm. Um, thousand. Um, eight hundred twelve. Excellent. Applause for Christian. Yes. <laughs> Ok, look at this, it's pretty easy, de hecho es bastante fácil, es mucho, son mucho más fáciles en el inglés que en el español. Les confieso que todavía a veces con números grandes en el español a veces me quedo como, uh, no sé cómo leer este número, y en inglés no me pasa. Siento que son mucho más fáciles en inglés que en español. Ok, uh, preguntas acerca de esto. No, it's okay, it's clear. It's But clear. we need to practice. Yeah, you need day. to practice. My recommendation to you is that you should um, practice by yourself. Um, yo me acuerdo que cuando yo los empecé a practicar, ya se Plana, me... vamos a hacer. Ajá, hace un par de años yo me hacía planas, yo solita. O cuando veía números, por ejemplo, en una valla publicitaria, me los trataba de decir en inglés. O no sé, a veces encontramos números por ahí por la calle puestos en varias, varias publicitarias. Yo me los decía en inglés para tratar de aprendérmelos. Y así de poquito en poquito se me fueron quedando, ¿sí? Y es mucho más fácil. Es una regla, como ven, en realidad son bien, bien fáciles. ¿Ok? En cuestión de como 25 minutos aprendieron a decir hasta un millón, hasta millones, ¿sí? So, it's pretty easy. Pretty, pretty easy. Son muy, muy fáciles, ¿ok? So... Um, pregunta sobre esto. ¿Alguna pregunta? Les mandé el screen al grupo de WhatsApp para que lo tengan ahí separados, incluso por colorcitos, por si lo necesitan. ¿Questions? No. Ok, so, I need you to do... Vamos a hacer un speaking activity utilizando el grammar focus que fueron los questions with how. Vamos a utilizar how far. Se los voy a dejar aquí por el. How far. How long. Uy, lo estoy poniendo en mayúsculas. How deep. Um, how big. How high. How long? Ajá. How deep? How, how long? Ay, se los voy a mandar al grupo mejor. <ríe> ya me desesperé. <ríe> ok. So, vamos a utilizarlos para hacer una pequeña conversación, así como la que leímos, ¿ok? Utilizando números, medidas y distancias, ¿ok? Y preguntando como... Um, no sé, puede ser un guía de turista y alguien le pregunta como, hey, um, how far is the mountain from here? And you say, oh, it's um, 2,951 miles, for example. Sí, utilizando las millas y las distancias que tenemos por aquí. Una sola conversación entre todos, ¿ok? Ustedes son bien poquitos, así que vamos a hacer una sola entre todos. Ok, so, go there. Y si tienen alguna pregunta o algún inconveniente, me avisan, ¿ok? Lo pueden poner en el chat y me caen. So, get in. 
No se les es olvide escoger a quienes van a pasar a decírmelo. Get into the breakup room.
Okay, I think we are all here again. So, we're ready to start. ¿Les alcanzó el tiempo? Not sí. really. Not really. Todavía les faltó. Yes. Okay, but sí hicieron como algo por... Como tienen algo. Oh, yes. Yeah. Yes. Okay, so I would like to hear that. Tell me. Vaya, ¿quién la anotó? Ajá, ¿quién la anotó? No, eh, question and answer. Uh -huh. mm. Solo pensamos en las preguntas. Okay, tell me the question. Okay. Uh, how big is your house? Uh, how far is your work from your from your home? Mm -hmm. uh, how big is El Salvador? Uh, only that. That's it. <laughs> okay, that's yes. right. Que el punto era que las respondieran también, verdad? Pero Pues vamos a dejarlo hasta ahí por cuestiones de tiempo. I need to know if you have more questions. ¿Preguntas? No. ¿Todo bien? ¿Todo claro? No questions. No questions. Ok, uh, so I, I'm going to say the, oh, Sorry. I have the, the answers. That was the problem because I'm very busy now. <laughs> Ah, oh, that's okay. We, we can share it tomorrow. We can share it tomorrow. Save it. Okay. okay. So I'm going to see you tomorrow in class, okay? See you guys. See you. Good night. Take care.